ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ കാത്ത് കാത്തിരുന്ന നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ഇങ്ങ് എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് ദേമസിൻ്റെ കലാസൃഷ്ടിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷനായി തോന്നും പക്ഷെ ഓരോ കൺഫ്യൂഷൻസ് മാറ്റി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രംസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ബയോളജി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡയഗ്രംസ് ആണ് ഇവിടെ മിസ് വെച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡയഗ്രം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡയഗ്രം നോക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്കത് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഷ്വാം സെൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഷീത്തിന് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളുടെ രണ്ട് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റ് നോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രാൻവീർ ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീസിൽസ് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പറയുന്ന പാർട്സ് ലേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത ആളാണ് നമ്മളെ സിനാപ്സ് ഈ സിനാപ്സ് ഈ ഡയഗ്രംസ് ലേബിൾ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് സിനാപ്സിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ഇമ്പാൾസിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ ആക്സോൺ അല്ലേ ആൻഡ് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൻ്റെ അതായത് സിനാപ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സിനാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇവിടെ എത്തി ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അത് ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ഇത് നോക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ഡയഗ്രമാണ് നമ്മളുടെ മാൽപീജിയൻ ബോഡി മാൽപീജിയൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോപ്പസെൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ മാൽപീജിയൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോപ്പസെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കപ്ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാകും പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മളുടെ ഗ്ലോമെറുലസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ തടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോകുന്ന ഇഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഓക്കെ ഇതിൽ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലോമെറുലസ് എന്താണ് ഗ്ലോമെറുലസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തരും എന്നിട്ട് പറയും ഐഡൻറ്റിഫൈ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലോമെറുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ യൂറിൻ ഫോമേഷന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഗ്ലോമെറുലസും ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ചേരുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഡയഗ്രം ആണ് നമ്മളുടെ നെഫ്രോൺ നെഫ്രോണിനെ വളരെയധികം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഒരു ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും നമ്മളുടെ ഗ്ലോമെറുലസ് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മളുടെ ഹെൻലി സ്ലൂപ്പ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് ഇതിൽ യൂറിൻ ഫോമേഷൻ്റെ ആ പാത്വേ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്ലോമർലസ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്രോക്സിമൽ
ഇതിനെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആക്കിയത് ആരാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഏട്രിയത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻറ്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം രണ്ട് ഏട്രിയത്തിനെ സെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഏട്രിയത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻറ്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇൻറ്റർ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിനെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റർ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ചേമ്പേഴ്സ് ആയി സെപ്റ്റം ആയി ഇനി നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരൊക്കെ വരുന്നു ഇവിടുന്ന് ആരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും കൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനാക്കാവ വെയിൻസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ വീനാക്കാവയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫീരിയർ വീനാക്കാവയും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വീണ് ഈ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിന് ഓക്സിജനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസലാണ് നമ്മളുടെ പൾമണറി ആർട്ടറി എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി അങ്ങനെ ലങ്സിലെത്തി ഓക്സിജനൊക്കെ കിട്ടി ഓക്സിജനും കൊണ്ട് ബ്ലഡ് വരുന്നതാണ് പൾമണറി വെയിൻ ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പൾമണറി എന്ന പേര് ഓക്കെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് വരും അവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അയോട്ടം ഓക്കെ നാല് നാല് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ വീനാക്കാവ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പൾമണറി വെയിൻ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് പൾമറി ആട്രി ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് അയോട്ട ഓക്കെ ഈ സൈഡ് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആണ് ഈ സൈഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആണ് അത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മളുടെ വാൽസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ കെസ്പീഡ് വാൽവ് മൂന്ന് കെസ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കണ്ട മക്കളെ മൂന്ന് കെസ്പ് ഉള്ള വാൽവാണ് ട്രൈ കെസ്പീഡ് വാൽവ് ഇനി നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിനെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കെസ്പേ ഉള്ളു ദേ രണ്ട് കെസ്പ് ഉള്ള വാൽവാണ് ബൈ കെസ്പീഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മിറ്റ്രാൽ വാൽവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക് ഫ്ലോ നമ്മളുടെ ഈ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് തിരികെ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് അതേപോലെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അയോട്ടയിലേക്കും പൽമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തിരികെ വരാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വീഴാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സെമി ലൂണാർ വാൽസ് ഉണ്ട് സെമി ലൂണാർ വാൽസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വാൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൽ ഹാർട്ട് എന്തായാലും മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാർഡിയാക്ക് മസിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് എന്താണ് ഓട്ടോ എക്സൈറ്റബിൾ ആണ് മയോജനിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹാർട്ടിൽ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് ആ മസിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ നോഡൽ മസ്കുലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നോഡൽ മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോഡൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡൽ ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് അപ്പർ കോർണറിലാണ് കാണുന്നത് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ നോഡ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ആണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന് തന്നെ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലായിട്ട് അടുത്ത നോഡുണ്ട് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിൽ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ വി നോഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരു ബണ്ടൽ ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഒരു ബണ്ടൽ ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് അതിന് നമ്മൾ പറയും നോഡൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ നോഡൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ എ വി ബണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എ വി ബണ്ടിൽ നിന്ന് ദേ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ മസിൽസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുന്നുണ്ട് നാരോ ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട്
ഓക്കെ ബണ്ടൽ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ മോഡൽ എക്സാമിന് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുതന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരാണല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രോഫൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയ മെമ്പ്രെയിൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രിയോൾസ് ഡബിളായി കണ്ടോ സെൻട്രിയോൾസിൽ നിന്ന് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി സെൻട്രിയോൾസ് എന്ന സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ന്യൂക്ലിയ മെമ്രീൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയോലസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സെൽ ഓർഗിനൽസ് എല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഗോൾഗി ബോഡി എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അങ്ങനത്തെ സെൽ ഓർഗിനൽസ് എല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ രണ്ട് ചേഞ്ചസും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണും പൂട്ടി തിരിച്ചറിയില്ലേ നമ്മളുടെ മെറ്റാ ഫേസാണ് ക്രോമസോംസ് എല്ലാ ഇൻ അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റ ഫോമിംഗ് മെറ്റാ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് അറ്റ് ദി കൈനറ്റോ കോർ ഓഫ് ക്രോമസോം ക്രോമസോമിൻ്റെ കൈനറ്റോ കോറിൽ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ മെറ്റാ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇത് നമ്മളുടെ മെറ്റാ ഫേസ് നമ്മൾക്ക് കുറേ അറിയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ കുറേ കണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മളെ എനാ ഫേസിലാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ സെൻട്രോമിയർ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രോമാറ്റിക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആരെ മക്കളെ നമ്മളുടെ ടീല ഫേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഡോട്ട ന്യൂക്ലിയായി ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ ഡോട്ട സെൽസ് ആയിട്ടില്ല ഡോട്ട ന്യൂക്ലിയായി ഫോം ചെയ്തു നമ്മളെ ക്രോമസോംസ് ഡീ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലമായിട്ട് മാറി ന്യൂക്ലിയോലസ് റീഅപ്പിയർ ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയ മെമ്പ്രെയിൻ റീഅപ്പിയർ ചെയ്തു സെൽ ഓർഗിനൽസും റീഅപ്പിയർ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജസ് കണ്ടാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനും ഇപ്പോൾ പറ്റില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് അടുത്ത ആളാണ് നമ്മളുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലും വരുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇത് എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊരു ഡബിൾ ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ സാക്സ് ഉണ്ട് ആ മെമ്പ്രെയിൻ സാക്സിന് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് പറയും ഈ തൈലക്കോയിഡിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മളുടെ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ തൈലക്കോയിഡ് പിഗ്മെൻസ് തൈലക്കോയിഡിൻ്റെ ഈ മെമ്പ്രെയിൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടിയിട്ട് അട്ടിയിട്ട് കിടന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ കോയിൻ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ചട്ടിപ്പത്രിയുടെ ലെയർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാന ഈ ഓരോ അട്ടീനെയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ ഗ്രാന എന്ന് പറയും ഈ ഗ്രാനയിൽ എന്താ ഉള്ളത് കുറേ തൈലക്കോയിഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാനയിലുള്ള തൈലക്കോയിഡിനെ വേറൊരു ഗ്രാനയിലുള്ള തൈലക്കോയിഡുമായിട്ട് തൈലക്കോയിഡുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിനസ് ബ്രിഡ്ജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രോമ ലാമെൽ എന്ന് പറയുക സ്ട്രോമ ലാമെൽ അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്പേസ് ഈ മെമ്പ് എൻസൈംസ് ഒക്കെ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് എൻസൈംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ ജിലേബി പോലെ കാണുന്ന നമ്മളുടെ സ്റ്റാച്ച് ഗ്രാനുലാണ് കുറച്ച് റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ലിപ്പിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും കാണാം ഇത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും വരയ്ക്കാനും അറിയണം ഇനി അടുത്ത വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഇന്ന മെമ്പ്രെയിൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഫോൾഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മക്കളെ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റേ ഇന്ന മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് ഇന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഫോൾഡ് ഫോം ചെയ്യും ദാറ്
ഒരു ഷോർട്ടും ഒരു ലോങ് ആവും ഇതിന് നമ്മൾ പറയും സബ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഇനി വേറൊരു കേസിൽ എന്താ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ദൂരെ ടുവേർഡ്സ് ടെയിലെത്തി ടുവേർഡ്സ് ടെയിലെത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ടെയിലെത്തിയിട്ടില്ല ടെയിലിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് എത്തി ഓക്കെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നല്ല ദൂരെ അപ്പോൾ ഒരു ടു ഷോർട്ട് ടു ലോങ് ഇവിടെ ഷോർട്ടും ലോങ്ങും ഇവിടെ ടു ഷോർട്ട് ടു ലോങ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടെയിൽ റീജിയനിലാണ് ഇത് ആക്രോ സെൻട്രിക് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ടെയിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒറ്റ ആമയേ ഉള്ളൂ മുകളിലേക്ക് ഇനി ഒരു ആമയില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടീലോ സെൻട്രിക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം തെറ്റിപ്പോകരുത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എൻ്റെ മക്കൾ നോക്കി വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ